ஸோ ஒரு ஹிட் கொடுத்த டேரக்டர் என்கிட்ட கேட்டது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அவர்கிட்ட பண்ணணுன்னு ஒரு ஆசை தான் எனக்கு ராம்குமார் சார் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு எங்கே இருக்குன்னா சார் இது மாதிரி சார் கொஞ்சம் வெளியே பண்ணும் சார் ஒரு சினிமா ஆஃபீஸுக்கு அப்படியே ஒரு மூணு நாளைக்கு எங்கேயும் போகாத ஸோ எனக்கு அது மாதிரி யாரும் கொடுக்கல சின்னதாக ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு என்னடா அது இப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு நல்ல படம் நடிச்சு நல்லா இருக்கிற படத்தில் நம்மளுக்கு யாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணலையே அப்படியே எனக்கு ஏதோ ஒரு பையன் நடிச்சு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம்ல இந்த மாதிரி ஒரு பையன் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறாங்களேன்னு ஸோ நானே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அதோட ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் யார் யார் மீன் போட்டிங்களோ நிறையா இருந்துச்சு வடிவேல் சார் கூட அடியே சோஃபியா அடிக்கு ஓடினா மட்டும் ஒன்று விட்டுவிடா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு லிப்பு கண்ணம் காது எல்லாத்தையும் ராம் சார் ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் பண்ணுவார் அவர் அவர் ஒரு சிட்டி மாதிரி தான் ராம் சார் நான் கொஞ்சம் எனக்கே என் மேலே நம்பிக்கை கிடையாது நான் கொடைக்கானலில் போய் நடிக்கிற வரை எனக்கு பயமாக தான் இருந்துச்சு நான் என்ன பார்த்துட்டு நீ ஒரு அறு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு டான் நீ என்ன பண்ணுவீங்க சார் நான் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆமாம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆள் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆள் டான் உங்களை சுற்றி ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்க ரவுடிசம் பண்ணணும் சார் நான் எப்படி சார் அப்படி சொன்னேன் என் முகம் அதுக்கு செட் ஆகாது ஹாய் என் பேர் யார் சார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் யார் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன தான் படத்தில் முகம் தெரியாமல் நடிச்சிருந்தாலுமே அனைவருமே இப்போ ரெகனைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆளாகிட்டாருங்க நம்ம ப்ரோ யார் சார் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ சூப்பர் பார்த்துல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உங்களை தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இப்போ ஒரு மூவி பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் நம்ம முகம் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவோம் சரிங்களா ஆனால் இந்த படத்தை வந்து ஃபுல் மேக்கப்பில் நம்ம முகம் ஒரு சீனில் கூட நம்மளுக்கு காமிக்கலே அப்படின்ற வார்த்தை வந்துதா ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் எனக்கு அப்படி தோணலை ஏன்னா ராம்குமார் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்று சொன்னது தான் அது மாதிரி ஓகே இந்த கேரக்டர் பண்ணால் முகம் தெரியாது அப்புறம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஸோ என்ன சார் முகம் தெரியாமல் இல்லை சார் கடைசி வரா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் என்ன கேட்டாங்க அப்படிலாம் சொல்லலாம் அவர் ஜென்யூனாக சொல்லிட்டார் ராம் சார் வந்து என்ட்ட சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி முகம் தெரியாது ஒரு கேரக்டருக்கு நீ ஒரு கேரக்டராக பண்ணுற ஸோ அதுக்காக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது படம் முடித்ததுக்கப்புறம் பேர் வரும் வராமல் கூட போகலாம் ஸோ அதனால் ஒரு நாளும் அப்படி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இந்த படம் பண்ணு நெக்ஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது என்னால் முடிஞ்சது ஒரு நல்ல கேரக்டர் தரனார் ஸோ ஒரு ஹிட் கொடுத்த டேரக்டர் என்கிட்ட கேட்டது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அவர்கிட்ட பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை தான் ஏன்னா நான் முண்டாசுப்பட்டி படம் பண்ணும்போதே ஆடியோ லான்ச்சுலாம் பார்த்துருக்கேன் அவரோட மேக்கிங் படமும் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதில் முனிஷ்காந்த் அண்ணன் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபிட் எனக்கு அந்த அண்ணன் ஸோ அவரெலாம் அந்த படத்தில் நடித்து ஒரு பெரிய ஆள் ஆனார் ஸோ அந்த அந்த டேரக்டரோட அடுத்த ப்ராஜெக்டில் நடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஸோ அது கடவுள் மூலமாக எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ ஓகேன்ட்டேன் அதை பற்றி நான் ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ணதே இல்லை இப்போ வர எனக்கு அது அது ஒரு விதமாகவே தெரியல ஓகே இப்போ படம் நடிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ முடிச்சுட்டு மக்கள் பார்த்து இப்போ ரெகனைஸ் பண்ணும்போது இல்லை இப்போ அந்த கவலையாக இருக்குது அதில் நம்ம முகம் தெரியல ஆனால் இப்போ இவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்குது இந்த படம் இப்போ எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்க மக்கள் இல்லை ஃபர் அதுக்கும் என்னோட டேரக்டர் ராம்குமார் சார் தான் ஸோ வில்லனுக்காக ஒரு ரிவியூல் ஃபங்க்ஷன் வச்சு சரவணன் அண்ணன் அவருக்கும் சரி என்னையும் சரி ரிவியூல் பண்ணார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அது முடிஞ்ச அடுத்த நாள் கூட நான் எப்பயும் போல் வெளியே போயிட்டேன் ஒரு கம்பெனி விஷயமாக போனேன் எனக்கு ராம்குமார் சார் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு எங்கே இருக்குன்னார் சார் இது மாதிரி சார் கொஞ்சம் வெளியே பண்ணோம் சார் ஒரு சினிமா ஆஃபீஸுக்கு அப்படியே ஒரு மூணு நாளைக்கு எங்கேயும் போகாத உன் நம்பரை வந்து ஒரு ஒரு பத்து பியோர் ஒர்க் உன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க கால் பண்ணுவாங்க தயவுசெய்து போ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண நல்லா பேசுன்னு சொன்னாங்க அதுதான் எனக்கு பெரிய கிஃப்டாக இருந்துச்சு ராம்குமார் சார்னு ரொம்ப நன்றி ஸோ அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு நிறைய இன்டர்வியூஸ் வந்துச்சு ஸோ ரிவீல் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவர் என்னை விடாமல் எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு இன்டர்வியூ வர எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ராம்குமார் சார் சொல்லி ஓகே ப்ரோ இப்போது படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரிலீவ் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாங்க உங்கள் இது பண்ணுறதுக்கு அந்த கேப்பில் எவ்வளோ சமாளிக்க வேண்டியதாக இருந்தது இல்லை நிறைய சமாளித்தேன் ஏன்னா உண்மையான ஒரு விஷயம் படம் பார்த்து உதயம் தேட்டரில் படம் பார்த்துட்டு படம் முடித்து வெளியே வரும்போது ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் நான் வந்தேன் ஏன்னா அந்த படத்தில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஒன்று பண்ணி நிறைய பேர் பயந்து போன ஒரு கேரக்டர் பண்ணது வெளியே சொல்லவும் முடியாது எஸ் வெளியே சொல்ல முடியாது ஒரு கூட்டத்தோட கூட்டமாக தான் வந்தேன் கொஞ்சம் ஃபீலிங் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை தான் ஏன்னா ஒரு நல்ல படத்தில் நடித்து
மேலே இங்கிலையும் பார்த்துட்டு யோசிப்பாரு போன் நோண்டிக்கிட்டே மறுபடியும் பார்ப்பாரு அதெல்லாம் த அப்புறம் உடம்பு கம்மி பண்ண சொன்னாரு நான் கம்மி பண்ணேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கம்மி பண்ணேன் கம்மி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சீன்ஸ் பண்ணும் போது தான் எனக்கு அந்த ரொம்ப நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு என்னமோ இன்னமும் நான் உடம்பு குறைக்கலன்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருக்குது ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து அப்படியே ஒரு கிறிஸ்டோஃபர் அந்த பையன்னா எங் கிறிஸ்டோஃபர்னாலே அவ்வளோ பேர் பயப்படுறாங்க ஸோ அதுக்கு இன்னொன்று உடம்பு குறைச்சிருக்கணும் ஏன்னா ராம் சார் கடைசியில் ஓகே அதை மெயின்டைன் பண்ணுனார் ஸோ அவருக்கு தெரியும் இந்த உடம்பு கரெக்டாக இருக்கும்னு அந்தோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் அந்த படமாக பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு ஒரு விஷுவலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கே சென்சிட்டிவாக இருந்துச்சு அந்த சாட்ஸோடு நான் ஓடும் போது அப்புறம் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி அழுகும் போதெல்லாம் எனக்கே நான் மெயின் மருந்து நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக நான் டப்பிங் பண்ணும் போது நான் ராம் சாருக்கு அவர் அங்கே இருந்தாங்க எங்களுக்கு தனி ரூமாக இருக்கும் ஸோ என் போர்ஷன் பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபீல் பண்ணிட்டேன் உண்மையாக நான் எனக்கு அப்படியே எனக்கே ஏதோ ஒரு பையன் அடிச்சு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம்ல இந்த மாதிரி ஒரு பையன் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறாங்களேன்னு ஸோ நானே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே அதோட ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஓகே இப்போ டப்பிங்கில் எவ்வளோ இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது இல்லை ராம் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய அந்த சீன்ஸ் நான் பண்ணும் போதே நிறையா இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணேன் டப்பிங்லேயும் நிறையா வேலை வாங்கினார் என்கிட்ட நிறைய விஷயம் வேலை வாங்கினார் அதோட விஷுவலாக பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் ஏன் இந்த ஏன் சில விஷயங்களில் ராம் சார் ரொம்ப வேலை வாங்குறாரு எனக்கு தெரியல பட் நான் அந்த படமாக பார்க்கும் போது தான் எனக்கு அந்த அவுட்டு பார்க்கும்போது தான் வேல்யூ தெரிஞ்சு ஓகே ப்ரோ முக்கியமாக சொல்லணும் ஒரு சீனை பார்த்து பர்சனலாக நான் ரொம்ப வேண்டேன் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களையும் அம்மாவையும் சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி வெளியிட்டு வருவாங்க ஆமாம் அது ஆடியன்ஸை பார்த்து ஒரு லுக் ஒன்று விடுவீங்க தெரியுமா அந்த மனுஷன் எப்படி நடிக்கிறாரு ஒரு லுக் அது எல்லாமே எங்கள் ராம் சார் தான் அவர் ஏன்னா ராம் சார் அந்த சீன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பி வி சங்கர் சார் அவர் கேமராமேன் ராட்சசன் படத்தோட அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனுஷன் செம்ம க்ரியேட்டிவ் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கர் அந்த சீன் எடுக்கும்போது நானும் ராதாரவி சார் சரவண அண்ணா அம்மாவும் அது அதுவும் ரொம்ப டேக் போச்சு ஒரு ஏழு எட்டு டேக் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் கேமரா ஷோல்டர்லேயே வச்சுருக்கணும் சந்தரங்க எனக்கே புரியல என்ன இவ்வளோ ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகுது ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு அது தெரியவே இல்லை கடைசியாக அந்த அந்த லுக் இப்படி விடுவேன் நான் பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்மைல் பண்ணி ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த க்ளோஸ் அப்பில் அந்த க்ளோஸ் அப்பில் ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த லுக் மட்டும் சரி உங்களுக்காக கண்டிப்பாக வரும் எனக்கு நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ண கண்டிப்பா ஏன்னா படம் பார்க்கும் போது அந்த லுக் பார்த்தோன்னே பேர் நிறைய மீம்ஸ் வந்துச்சு அது ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் யார் யார் மீன்ஸ் ஓட்டிங்களோ நிறைய இருந்துச்சு வடிவேல் சார் கூட அடியே சோப்பியா ஓடினா மட்டும் ஒண்ணு விட்டு விடா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த சீன்ஸ் உண்மையா பேசப்பட்டுச்சு அது எல்லாமே ராம் சார் தான் கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் எங்க ராம் சார் தான் ஏன்னா அவர் எல்லா விஷயமும் அவர் மைண்ட்ல இருக்கும் நான் ஒரு ஒரு சீனும் நான் நடிக்கும் போது அவர் மைண்ட்ல இருக்கிறது தான் எழுதினார் எழுதி எழுதுனா பண்ண வச்சாரு அந்த சீன் உண்மையாக பேசப்பட்டுச்சு ஒரு ஹாலிவுட் எஃபெக்டில் இருக்கும் நிறைய படம் பார்த்துருப்போம் ஹாலிவுட்டில் ஸோ அந்த லுக் அப்படி விட்டுட்டு நான் வரும்போது அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஜிப்ரான் சார் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் செம்ம மியூசிக் போட்டிருப்பாரு அதெல்லாம் படமாக பார்க்கும்போது நானே நான் மெய் மறந்துட்டேன் என் நானாடா இது அப்படின்னு கிள்ளி கிள்ளி பார்த்துக்கிட்டேன் ஓகே ப்ரோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பசங்களை அவங்களை டார்ச்சல் பண்ணுவாங்க ஓட விட்டு சரிங்க அது பார்க்கும்போது இல்லை நீங்கள் அந்த மூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க பார்த்து பயப்படுறதா இருக்கட்டும் ரொம்ப டீடைலிங்காக பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு சீனும் அதெல்லாம் அது இயல்பா வந்துச்சா இல்ல டேரக்டர் சார் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்ல ராம் சார் வந்து சொன்னார் சுச்சுவேஷன் சொன்னாரு சில விஷயங்கள் நான் பண்ணேன் பட் எனக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ராம் சார் ஏன்னா நான் பண்ணது வந்து அவர் எதுவுமே சொல்லலை அந்த கொஞ்சம் நானே ஃபீல் பண்ணி தான் பண்ணாது ராம் சார் சொன்னதும் தவிர்த்து நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அது விஷுவலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ராம் சாருக்கு ஏன்னா என்ன என் என் இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ண விட்டதுக்கு அதெல்லாம் நானே தான் கொஞ்சம் கே அந்த குணிஞ்சி பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லை தான் அந்த அந்த பசங்க என்ன கண்ணாடிக்கு நேரில் போய் ரொம்ப விழுந்துருவேன் ஸோ அது நானே லைவாக தான் பண்ணேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவர் எதுவுமே சொல்லலை அது கடைசியில் அந்த சீன்ஸ்லாம் முடிச்சு நான் படிக்கட்டில் ஏறி மேலே போவேன் அது ஒரு பெரிய சீன் அது பண்ணி முடிச்சு மானிட்டரில் பார்க்கும்போது நான் நான் நினைச்சேன் ஐயோ நம்ம பாட்டுக்கு ஆர்வம் கூட விழுந்துட்டோமே அது விஷுவலாக பார்த்தா என்ன சொல்ல போகிறேன் ஒன்றுமே சொல்ல அவர் அப்ரிஷியேட் அவ்வளோ யாரும் பண்ண மாட்டேன் என் மேலே சோடரில் கை பிடிச்சி இப்படி ரெண்டு தட்டு தட்டுவார் தெரிஞ்சு எனக்கே பெரிய விஷயம் ராம் சார் கிட்ட இருந்து அந்த தோல் தோலில் வந்து இப்படி தட்டி போனார் நிறை
அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி இருந்தது மேக்கப் போடும்போது இல்லை ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு என் வயசில் அந்த மேக்கப் எனக்கு கிடச்சது பெரிய கிஃப்ட்டு தான் ஆமாம் ஏன்னா கமல் சார் ரஜினி சார் விக்ரம் சார் அவங்க ஆர்டரில் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஸ்கூல் பையன் கிழவனாக நடித்த முதல் நாள் நான் தான் ஸோ எனக்கு அந்த அந்த பெருமை எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு மேக்கப் போடணுன்னா நார்மல் மேக்கப் தான் நினச்சேன் சும்மா அப்படி போட்டு விட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்க இந்த மேக்கப் இவ்வளோ நேரம் மெனக்கெடுன்னு எனக்கு தெரியல மேக்கப் மோல்டிங்லாம் இருக்கும் ஸோ அது சீதக்காதி மேக்கிங்கில் கூட போட வரும் வெள்ளை கலர் மாவு மாதிரி அதெல்லாம் எனக்கும் போட்டாங்க போட்டு ஆடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸுக்கு எடுத்தாங்க அப்புறம் கைக்கு காதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எடுத்தாங்க அதுக்கு அதை தவிர்த்து அந்த மேக்கப் பண்ணுறதே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் சரி என் போர்ஷன் வந்து கொடைக்கானலில் எடுத்தாங்க அதில் முக்கியமான மெயின் வந்து வினோத் அண்ணன் மேக்கப் மேன் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் அவர் தான் மெனக்கெட்டது எங்களுக்காக ஸோ ராம் சார் அந்த கேரக்டரை வந்து அவர் மேக்கப் மூலியமாக காட்டணும் ஸோ அவரும் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி தான் மேக்கப் பண்ண வினோத் அண்ணனும் ஏன்னா ராம் சார் மைண்டில் இருக்கிறத ஒரு மேக்கப்பாக என் முகத்தை காட்டணும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா என்னை தவிர்த்து வேறு முகம் என் முகத்துக்கு வருது அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டாரு அப்படியே தான் நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம் கொடைக்கானலில் சிரிக்க கூட முடியாது சிரிக்க கூட முடியும் யாராவது காமெடி பண்ணாலும் இப்படி லிப்பு பிடிச்சிட்டு சிரிக்க முடியாது ராம் சார் கூட ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு ஹெல்மெட் போட்டு சொரியிற மாதிரி தான் இருக்கும் எங்க ஸோ ஒரு சொரிஞ்சாலும் அண்ணே இங்க வாங்கண என்னப்பா நீங்க அறிக்கிது உடனே ஸ்டிக் மாதிரி வச்சு நோண்டு வாரு அப்படிலாம் இருக்கும் அதை தாண்டி அது அந்த படமா பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மேக்கப் அவ்வளவு மெனக்கெட்டு நாங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் கொடைக்கானல் குளூர்ல காலையில எழுப்பி விடுவாங்க எழுப்பி விட்டுட்டு மூணு மணிக்கு எனக்கு மேக்கப் போட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா காலையில் ஒரு ஒம்பது ஒம்பது வரைக்கும் முடியும் சூப்பர் எல்லாம் ஸ்பாட்டில் ரெடியாக இருப்பாங்க எனக்கு ரெடி பண்ணி காஸ்டியூம்ஸு எல்லாம் போட்டு போகும்போது ராம் சார் பார்ப்பார் மறுபடியும் என்னை பார்த்து என்னை முகத்தையே பார்ப்பார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு சில சில கரெக்ஷன் சொல்லுவார் ஸோ அந்த சில சில கரெக்ஷனில் அவங்க பண்ணி என்னை ஷார்ட்டுக்கு போகிற வேலை மேக்கப் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு சாதாரண கெட்டப் போடுறது ஈஸி ஒரு கிழவனாக பண்ணுறது ஒரு முடி புருவம் லிப்பு கண்ணம் காது எல்லாத்தையும் ராம் சார் ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் பண்ணுவார் அவரு அவர் ஒரு சிட்டி மாதிரி தான் ராம் சார் இப்படியே ஸ்கேன் பண்ணுவார் ஆனால் இங்கே வாங்க இந்த கரெக்ஷன் காதில் கொஞ்சம் இதாக பட் அது பண்ண உடனே தான் நான் கண்ணாடியில் பார்க்கும் போது அந்த பழைய ஃபேஸ் வரும் ஏன்னா ஒரு நாளுக்கு ஒரு நாள் என் முகம் ஆரம்பிச்சுனா பிரச்சனையோட சிஜி பண்ண முடியும் சிஜி பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம் அது அந்த லுக்கு வராது ஸோ அதுக்கு மெனக்கெட்டு வேலை வாங்கினாரு ராம் சார் அதுக்கு வினோத் அண்ணன் ரொம்ப நன்றிண்ணே ஓகே ப்ரோ இப்போது இந்த மேக்கப் போட பார்க்குறது எங்களுக்கே வியப்பாக இருந்தது ஏன்னா சின்ன பையன் ஒரு கிழவனாக பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அந்த இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதாவது இந்த கண்ணாடி முன்னாடி அழுகிற சீன் ஒன்று இருக்கும் ஓகே அப்போ தான் நான் நைட்டில் என் முகத்தை பார்க்குறேன் நான் இத்தனை நாள் வந்து ம மார்னிங்கில் தான் எனக்கு ஷூட் போவோம் ஆஃப்டர்நூன் போவோம் கண்ணாடியில் பார்த்து பார்த்துப்பேன் நைட்டு வந்து அன்றைக்கி லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் ஏன்னா காலையில் மூணு மணிக்கு மேக்கப் போட்டுட்டு நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் நடிக்கணும் அந்த ஷார்ட்டு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஐ படத்துல விக்ரம் பண்ணுவார் அந்த முகத்தை பார்க்கும் எனக்கே ஒரு பயமா இருந்துச்சு அதை தவிர்த்து நைட்டு வெளியே கிளி போயிருந்தோம் சத்தியமா என்ன அடிச்சிருப்பாங்க கொடைக்கானல் ஏன்னா கொடைக்கானல் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல பயங்கரமான மிருகங்கள்லாம் இருக்கும் இவனா விசித்திரமான ஒரு ஆளா இருக்கும் நினைச்சு அடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேக்கப் அது மட்டும் இல்ல இந்த செஸ்ட் சைட்ல பிய ஆரம்பிச்சிருச்சு மேக்கப் ஒரு சில டைம் டியூரேஷன் வருது அந்த மேக்கப்போட கெப்பாசிட்டி அஞ்சு மணி நேரம் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து அவங்க அந்த மேக்கப்போட டேலண்டட் அவங்களோட அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டடாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த மேக்கப்பை நாங்கள் வந்து நைட்டு வரை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் சில சில கம்லாம் பிக்கும் போது அவங்க ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி ஒட்ட வச்சு அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நடிக்கிறது வந்து நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் எனக்கும் சரி சாரான் அண்ணனுக்கும் சரி அவரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் எனக்காச்சும் யூனிஃபார்ம் தான் சொட்டர் மாட்டணும் அவருக்கு வந்து லேடிஸ் ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நடித்து என் முகத்தை பார்க்கும் போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஸோ பரவாயில்ல நானும் சாதிச்சிட்டேன்டா தமிழ் ஐப்படம் விக்ரம் மாதிரியே இருக்கிறேன் அப்படின்ற மைண்டுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டேன் சூப்பர் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேரக்டர் தான் உங்களை ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை வேறு எதுனா கேரக்டர் ஆடிஷன் எதனா பண்ணுவாங்களா இல்லை ஃபஸ்ட்டு சலீம் அண்ணா ஆடிஷன் பண்ண வந்து ஒரு லவ்வர் பாய் கேரக்டர் அந்த அம்மன் ஒரு பொண்ணு எஸ் அம்முன்ற ஒரு பொண்ணு வந்து மிஸ் ஆகிடும் அது ஒரு லவ்வர் பாய் ஒருத்தன் பேசும் விஷ்ணு சார் சாரி பாரு சார் அது ஈஸி தான் சார் அம்மு நான் எங்க
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி தான் அந்த படம் பெரிய லெவல் பேசப்பட்டுச்சு ஓகே ப்ரோ அப்போ இந்த கேரக்டர் எப்படி ராம் சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் ஏன்னா லவ்வர் பாய் எஸ் அந்த கேரக்டர் லவ்வர் பாய் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறது தானே ஜாலியாக நான் நினச்சிக்கிட்டேன் சார் கடைசியில் மறுபடியும் சலிமனை ஃபோன் பண்ணி ஆஃபீஸ் வர சொன்னாங்க வர அப்போ தான் நான் நேரடியாக நான் ராம் சார் பார்க்குறேன் எனக்கு என்னென்னா ஒரு மைண்டில் ஓ அந்த லவ்வர் பாய் கேரக்டர் நேரில் பார்க்கணும் கூப்பிடாம போகலாம் மறுபடியும் பைக்கில் வர வர நேரம் பண்ணிச்சுட்டே இருக்கேன் அம்மோ அம்மோ தனியாக கூட்டு போன இங்கே போயிடாது அப்படியே கண்ணை முடி பேசிக்கிட்டே வந்தேன் ராம் சார் இருந்தார் வாப்பானார் மேலே எங்கேயும் பார்த்தார் பார்த்துட்டு குண்டா இருக்கானே மூக்கு ஓகே உனக்கு அந்த கொஞ்சம் ஷார்ப் ஷார்ப்பாக இருக்குது சரவணன் அந்த லுக்கு சரி கொஞ்சம் வெளியில் நின்ட்டார் அப்புறம் சலிமன் வந்து சொன்னார் இல்லடா இது அந்த கேரக்டர் கிடையாது இது ஒரு வேறு கேரக்டர் பட் இதில் உங்கள் முகம் தெரியாது பட் ரொம்ப நீ மெனக்கெட வேண்டியது இருக்கு சரி சார் மெனக்கெட தான் எனக்கு அப்போலாம் தெரியாது உடம்பு கம்மி பண்ண அந்த மாஸ்க் போடணும் அதை தவிர்த்து கடைசியில் அங்கே ஆடிஷன் பண்ண வச்சாங்க அந்த பொம்மெல்லாம் கொடுத்து சில கண்டென்ட் கொடுத்து நடிக்க சொன்னார் சலிமன்னை அதை நடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஃபைனல் பண்ணார் ராம் சார் அது மட்டும் கிடையாது நான் உடம்பு கம்மி பண்ண சொன்னார் டென் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லுவாங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பூபேஷ் அவங்களாம் நான் போய் நேரில் பார்ப்பேன் மறுபடியும் பார்த்துட்டு மேலே இப்படியே தான் இருப்பார் அவர் ரியாக்ஷன் இருக்காது மேலே இங்கேயும் பார்த்துட்டு அப்படியே தான் இருக்கியடா அப்படின்னு சார் நான் கம்மி பண்ணேன் சார் இது இதே விஷயம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அவர் அப்புறம் மறுபடியும் கம்மி பண்ணேன் ஸோ கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண தான் அவர் என் மேலே கேரக்டர் ஓகே பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டார் டே தம்பி தப்பாடுறதுக்காக நாள் நெருங்கிட்டு வருது நீ இதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணுன்னா நான் வேற ஆள் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு ஐயோ இவர் கிட்ட இருந்து இந்த இந்த வார்த்தை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு ரன் பண்ணி மறுபடியும் ஜிம்முக்கு போல ஜி ஒரு வாக்கிங் தான் ரன்னிங் தான் போனேன் ரன்னிங் தான் எஸ் நான் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு அந்த ரிசல்ட் கொடுப்பாங்கல்ல ப்ளஸ் டூ இல்லை டென்த்தில் ரிசல்ட் ரொம்ப பதட்டமாகவே இருக்கும் அந்த சிஸ்டத்தில் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி தான் போய் ராம் சாரை பார்த்தேன் ஐயோ என்ன சொல்ல போகிறேன் மேலே எங்கேயும் பார்த்தாரு நான் வயிற்றில் உள்ளெல்லாம் எழுதுகிட்டு போனேன் எழுதுகிட்டு அந்த குடிஞ்ச மாதிரியே தான் போனேன் அதே குடிஞ்சிக்கிட்டே தான் போனேன் பார்த்தாரு ஓகே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கடா அதை மெயின்டைன் பண்ணி இன்னும் முடிஞ்சா கம்மி பண்ணுங்க ரன்னிங்லயே குறைச்சிட்டீங்க எஸ் அது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஃபைனல் பண்ணார் ராம் சார் ரொம்ப நன்றி ராம் சார் மறுபடியும் எல்லா விஷயத்திலயும் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்றா இதுக்கு நன்றி என்ன நம்பி எனக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுத்தது ஏனா பெரிய கரெக்டர் அது சோ அந்த சீன் நான் சொதப்பி இருந்தனா இந்த படம் படம் நல்ல படம் தான் அந்த சீன் சின்ன சில விஷயங்கள் நான் சொதப்பி இருந்தனா எனக்கு பெரிய ஃபிளாஷ்பேக்ல யங் கிறிஸ்டோபர்க்கு அப்புறம் தான் பெரிய கிறிஸ்டோபரே காட் எஸ் ஏனா சரவணன் கூட எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கோப் இருக்கும் அண்ணனே சரவணன் அண்ணனே சொன்னார் யா சார் என்ன விட உங்களுக்கு அது நிறைய ஸ்கோப் இருக்கும் நீ நல்ல டெவலப் பண்ணு ஸோ அந்த நம்பி எனக்கு ராம் சார் கொடுத்தாரு என்னை நம்பினார் ஏன்னா அந்த ஆறு நாள் ஏழு எட்டு நாள் பண்ணுறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் தான் அந்த ஸ்போஷனில் நான் தான் ஈரோ மாதிரி ஈரோ மாதிரி எஸ் ஏன்னா எனக்கு பயந்துக்கிட்டே தான் அந்த ஒரு ஒரு நாள் கொடைக்கானல் போய் இறங்கினதுல இருந்தும் சரி மேக்கப் போட்டு ஸ்பாட்டுக்கு போனது வர எனக்கு உள்ள ரொம்ப பயம் வந்துச்சு நான் பத்து படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் பட் எந்த படத்துலையும் அந்த பயம் வந்தது இல்லை ஏன்னா இந்த மேக்கப்பு தாண்டி நடிக்கணும் மேக்கப் தாண்டி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண நான் அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடிக்கிறேன் அந்த போர்ஷனில் ஸோ ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே இருந்தால் ராம் சார் கூட பயந்துருப்பார் தான் நினைக்கிறேன் சார் சத்தியமாக நீங்களும் பயந்துருப்பீங்க ஏன்னா இந்த புது பையனை நம்பி இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு கொடுத்துருக்கோமே அப்படின்னு அவன் நல்லா பண்ணுவானான் இல்லையான்னு வீட்டுக்கு <laughs> 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 உன்னை பற்றி உன் சீன்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதுதான் அவர் சொல்லிட்டேன்னா ஒரு அதப்பு வந்துடும் ஓ அப்படி நினைக்கவே கூடாது இன்னொன்னு கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு இன்னுமே எனக்கு ப்ராப்பரா நடிக்க வராது ஏன்னா சில சில விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுல தான் சோ அப்படி சொன்னா ராமதாஸ் அண்ணன் முனிஷ்காந்த் அண்ணன் நிறைய இடத்துல என்ன ரெஃபர் பண்ணாரு இந்த பையன் நல்லா நடிப்பான் ராம் சாரே பாராட்டினா ராம் சார் உண்மையா நம்ப மாட்டீங்க ஒரு மேக்சிமம் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பேர்கிட்ட என்ன பத்தி சொல்லியிருப்பாரு அதுவே கம்மி முனிஷ்காந்த் அண்ணா ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு என்னை பத்தி அவர் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு பேருக்கிட்ட புதுசு புது ஆட்கள் கிட்ட ராமதாஸ் அண்ணன் பேசும்போது என்ன என்ன அந்த சைடு போகும்போது என்ன கூப்பிட்டு பேசுவார் நல்லா நடிச்சேன் அந்த பையன் ராம யா சார் ராம் சார் பாராட்டினாரு நிறைய
ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ராம் ஏன்னா சிவா அண்ணன் வந்து ஒரு பீக்கில் இருந்தாலும் இந்த படத்தையும் நல்ல படத்தை நிறைய பேர் வரவேற்பாங்க அது சிவகார்த்திகன் சார் படம் பார்த்துட்டு ப்ரிவியூ பார்த்துட்டு ஷோ பார்த்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்து அந்த ஆஃபீஸில் என் ஃப்ரெண்டு பாலாஜின்னு ஒர்க் பண்ணுறான் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் நல்ல பையன் எனக்காக நிறைய மீம்ஸ் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிடுறோம் மச்சா அப்ரிஷியேட் மச்சா அவனை பற்றியா நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நன்றி பாலாஜி சிவகார்த்திகன் சார் படம் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காரு யூடியூப்பில் அந்த அவரோட ரிவ்யூ தான் இந்த படத்துக்கு இன்னொரு பெரிய பூஸ்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் சிவா சார் ஃபேன்ஸ் அதிகம் வேர்ல்டு லெவலில் சிவா அண்ணன் படம் பார்த்துட்டு வந்து எங்களுக்காக ரிவ்யூ கொடுத்தாரு அது பெரிய கிஃப்ட்டு சிவா அண்ணனுக்கு ரொம்ப நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு பிஸியாக இருக்கிற செடியில் எங்கள் படத்தை பார்த்து ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு ரொம்ப நன்றி ஓகே ப்ரோ இப்போ இந்த படம் வந்து தமிழ்நாட்டை தவிர்த்தில் கேரளாவில் பெரிய இட்டு இந்த படம் எஸ் எஸ் இல்லை இப்போ கேரளா ஃபேன்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் மெசேஜ்லாம் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை இன்ஸ்டாவில் விசாரிக்கிறாங்களா இல்லை மீம்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை கேரளாவில் மீம்ஸ் நிறைய வந்துச்சு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேர் கேரளா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட சொல்லும் போது மச்சா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது உண்மையாக வந்து தமிழ் படம் வந்து கேரளாவில் விஜய் சார் அஜித் சார் ரஜினி சார் கம் அவங்க அவங்களுக்காக ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கும் ஒரு புது படம் ஒரு ஆவரேஜான ஒரு பட்ஜெட்டில் பண்ண படம் த கேரளாவில் வந்து ஒரு நூற்றி பத்து தேட்டரில் ஓடுது அது தமிழ் சினிமாவில் பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டு ஏன்னா இப்போ வரை ஓடுது ஸோ நிறைய ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் கால் பண்ணி பேசினாங்க கேரளா பற்றி உங்கள் மீம்ஸ் அதிகமாக வந்தது எஸ் எனக்கு அந்த கேரளா மலையாளம் எனக்கு தெரியாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அனுப்பும் மச்சா உன்னை பற்றி தான் கலாய்க்கிறானுங்கடா அப்படின்னு பரவாயில்லடா நான் கேரளா லெவலுக்கு பேச போடுறேன் அப்படின்னா கேரளா நல்லா போயிட்டு இருக்கு கேரளா பீப்புளுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நல்ல படத்தை வரவேற்று ராட்சசன் உண்மை இப்போ வரைக்கும் கேரளாவில் நல்லா போயிட்டு இருக்கு கேரளாலும் சரி தமிழும் சரி தமிழ்லையும் சரி தமிழ் ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா படம் நான் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரல் டெக்னாலஜிக்கு வந்து மொபைலில் பார்க்கலாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதை அதையும் தாண்டி ஃபேமிலி ஃபேமிலியை வந்து தேட்டர்ஸில் பார்த்தாங்க அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு படம் தேட்டரில் பார்க்குறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்கணுன்னு குழந்த அவங்க மிஸ்ஸஸ் ஹஸ்பண்ட் அவங்களாம் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பார்த்தாங்க அவங்களோட ரிப்பீட் அது அவர் ஹஸ்பண்ட் பார்த்தது பார்த்தது மட்டும் இல்லாத அடுத்து நாங்கள் ஒய்ஃபையும் கூட்டிகிட்டு வந்து பார்த்தாங்க ஸோ அது எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க நான் படம் பார்த்தேன் எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த மாதிரி படத்தை என் என் ஒய்ஃபும் என் குழந்தைங்களாம் பார்க்கணும் எங்கள் அம்மா பார்க்கணும் வயசானவங்களாம் தேட்டர் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ்னால தான் ராட்சசன் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று அவங்க ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிற தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு பொண்ணுங்களாம் பேசுகிறாங்களா பார்த்துட்டு இல்லை பயப்படுறாங்களா இல்லை இல்லை சுற்றி தேர்தல் போகிறாரு இல்லை 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 பொண்ணுங்க பேசுகிறாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்லா நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த பத்து படம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லை எவ்வளோ ஆடிஷன் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நடிக்க சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி எஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடி அலையிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மன ரீதியாகவும் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஏன்னா ஃபினான்ஸாக நிறைய பேர் எங்கள் எங்களுக்கும் சரி சினிமாவில் வந்து வாய்ப்பு தேடுற போது நிறைய விஷயத்தில் பாதிப்பு இருக்கும் ஃபினான்ஸாக எங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாத என்னை தவிர்த்து சினிமாவில் நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருக்காங்க ஃபேமிலியிலையும் சப்போர்ட்டும் இருக்காது ஸோ அவங்க பை ஒரே பையனாக இருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் அந்த பையன் வந்து சினிமாவுக்கு போயிட்டா வருமானம் இருக்காது அவனை நம்பி அவனை அனுப்பணும் போது அவனுக்கு எவ்வளோ பெயின் இருக்கும் அவங்க அம்மா டெய்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி திட்டும் ஏன்டா அந்த மாதிரி கெட்டு போகிற நீ நல்ல ஜாபு போட நம்ம குடும்ப கஷ்டத்தில் இருக்க அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ நான் அதெல்லாம் கண்ணீர் ரொம்ப அழுக அழுக தான் பேசணும் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆடிஷன்லேயும் உட்காரும் போது ஒரு ஒருத்தனையும் நாங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கும் ஒரு கஷ்டம் எனக்கும் ஒரு கஷ்டம் தான் பட் ஆடி நான் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க ஜாபுக்கு போவாங்க ஜாபை விட்டுட்டு வந்து ஆடிஷன் வருவாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் சொன்னால் நிறைய நடிச்சு காட்ட சொல்லுவாங்க ப்ரோ எனக்கு நிறைய காமெடியெலாம் நடந்துருக்கா அதாவது நான் ஆடிஷன் போகும்போது சினிமாவில் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டது ஆடிஷனில் தான் உண்மையாக அந்த ஆடிஷன் பண்ணவங்க நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் நான் என்ன பார்த்துட்டு நீ ஒரு அறு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு டான் நீ என்ன பண்ணுவீங்க சார் நான் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆமாம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆள் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆள் டான் உங்களை சுற்றி ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்க ரவுடிசம் பண்ணணும் சார்
அதுக்கடுத்தான் <laughs> 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 அப்புறம் ஒரு கனவு போல அப்புறம் பர்ஜனின்னு ஒரு படம் திருஷாமம் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து துப்பாக்கி முனை துப்பாக்கி கலைப்பொடி தானு சார் ப்ரொடக்ஷன்ல விக்ரம் பிரபு அன்சிக்கா அதுல தினேஷ் செல்வராஜ்னு ஒரு டேரக்டர் மணிரத்னம் சாரோட அசிஸ்டன்ட் அவர் ரொம்ப நான் நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா அதுலயும் நான் ஒரு புதுமுகம் தான் பட் இந்த இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியும் ராஜசன்ற ஒரு படத்துல நடிச்சிருக்காங்க அவருக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லி அவனு தினேஷ் செல்வராஜ் சார் ஏன்னா அப்பெல்லாம் நான் எனக்கு அந்த ஃப்ரேம் வரல எனக்கு இந்த ராஜசன் படம் கிறிஸ்டோபர் அந்த படம் நடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் துப்பாக்கி முனை கம்மிட்டானா அப்போ இன்னும் ஒல்லியா தான் இருப்பேன் அவர் என்னை ஃபீல் பண்ணுவேன் தம்பி நீ ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கிறதா இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் நெகட்டிவா இருக்கும் பட் நான் இருந்தாலும் நீ நல்லா நடிச்ச நான் தானு சார் கிட்ட சொல்றேன் பைலாக் அந்த கேரக்டர் உனக்கு கிடைச்ச அதுவும் நெகட்டிவ் தான் அது ஒரு பிளே பாய் கேரக்டர் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க அவர் எனக்காக பேசினார் ஒரு நாலு பேர் அதுல புது பசங்க தான் நாலு பேர்த்துக்காக தானு சார் கிட்ட பேசினார் உண்மையா தினேஷ் செல்வராஜ் சார் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் ஏன்னா அவர் நினைச்சனா ஆர்டிஸ்ட் போட்டுக்கலாம் தானு சார் கொடுக்க மாட்டேன்றதா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டே போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு புதுமுகத்தை வச்சு இந்த கேரக்டர் பிளே பண்ணலான்னு சொல்லி தானு சார் கிட்ட பேசினாரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தினேஷ் செல்வராஜ் சார் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதை தவிர்த்து எனக்கு பின்னாடியே நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இருக்காங்க வாய்ப்பு தேடிக்கிட்டு அவங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல நல்ல லைஃப் தருவீங்க சார் இந்த படமும் இல்லை அதுக்கு அடுத்த படத்துக்கும் அவர் வேற அதே மாதிரி ராம் சார் மாதிரி தான் எனக்கு தினேஷ் செல்வராஜ் சார் ஏன்னா யார் எது இவன் நடிப்பானா நடிக்க மாட்டான்னு எந்த எதுவும் எதிர்பார்க்காம கொடுத்தா நடிப்பான் ஸோ அந்த 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 அதை வச்சு தான் தானு சார் கிட்ட பேசிட்டு எனக்கு அந்த துப்பாக்கி முடியல ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்னை நல்லா யூஸ் பண்ணார் ஸோ சில விஷயங்கள் நான் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த படத்தை கொண்டு போனார் தயவு அந்த படத்தையும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதுவும் நல்ல படம் உண்மையாக இப்போ இந்த இப்போ இருக்கிற ராஜசன் படத்துக்கு நிறைய பேர் லேடிஸோட போய் பார்க்குறீங்க உண்மையாக அதுவும் நல்ல ஒரு கருத்து சொல்கிற படமாக தான் இருக்கும் அப்புறம் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஈரோ ஈரோவுக்கு இப்போ எவ்வளோ டெப்த் இருக்கும் இப்போ வில்லனுக்கும் அவ்வளோ டெப்த் வந்துச்சு இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாவில் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் எதனா பிளே பண்ணுற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்தா இல்லை அது வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து நெகட்டிவ் ரோல் வந்து உண்மையாகவே ஈரோ விட நெகட்டிவ் ரோல் தான் ப்ரோ மெய் ஏன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாரே ஃபஸ்ட்டு நடித்ததே நெகட்டிவ் ரோல் தான் தலைவர் அதனால் நெகட்டிவ் ரோல் இல்லை நான் அப்ரோச் பண்ணும்போது நம்ம ஆடிஷன்லேயும் சரி நம்ம ஆக்டி நம்ம கேட்குற விதத்தில் நமக்கு கிடைக்கிது ரஜினி சார் நீங்கள் கேட்ட நான் சொல்கிறேன் ரஜினி சார் படம் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணார் சரவணன் அண்ணன் அவரும் என்னையெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப பெரிய கிஃப்ட்டு ரஜினி சார் ஒரு பெரிய ஸ்டார் படம் பார்த்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவரும் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரஜினி சார் அடுத்தது அஜித் சார் தலையும் படம் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தலை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சரி இப்போ அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க அதுவும் நெகட்டிவான ஷேட்ஸில் தான் வருதா இல்லை அப்கமிங் வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி துப்பாக்கி முனை கர்ஜனின்னு ஒரு படம் திருஷாமம் நடிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு நெகட்டிவ் தான் பட் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஜோதிகா மேம் ஒரு படம் பண்ணுறாங்க ட்ரீம் வாரியர்ஸ் சூப்பர் ப்ரோ எஸ் ஜோதிகா மேம் பண்ணுறாங்க டிபி கௌதமன் ஒரு டேரக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் வருது ஸோ அதுலேயும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்குது ஃபைனல் பண்ணி ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ போயிட்டு தான் இருக்கு அது ஒரு நல்ல கேரக்டர் அதுவும் நல்லா பேசப்படும் ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாத அந்த ப்ரொடியூசர் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் தென் தங்க பிரபாகரன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்புக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது டேரக்டர் கிட்ட உலக நாயகன் உலக நாயகன் உலக உண்மை மிஞ்சிட வேற யாரு இவரோட வரிசையில நானும் அந்த மேக்கப் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி கமல் சார் ஏன்னா தசாவதாரத்துல பன்னெண்டு கெட்டப் போட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கெட்டப் ஒரு கெட்டப் போட்டு ஐயோ பன்னெண்டு கெட்டப் அவர் அப்போ ஒரு அந்த படம் பெரிய பட்ஜெட் கே சார் ரவிக்குமார் சார் ப்ராஜெக்ட் வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் காலையில் அவர் எத்தனை மணிக்கு வரணும் கேரவானுக்கு எத்தனை மணிக்கு வந்தால் அந்த மேக்கப் போடலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிம